Sebentar lagi, kok besok? Kalau status BNI Kota Batam naik statusnya, beliau bisa menyesuaikan makan dari Kongres. Sekarang masih ada BP. Kita doakan bersama. Amin. Yang juga kami hormati, sahabat saya dari DPRD Kota Batam, Komisi 4, Pak Tanwati. Eh, maaf, Komisi 1. Iya, bisa lah, Komisi 4. Bapak Tanwati dari Komisi 1, mitra kami juga di Dewan. Juga hadir para forum koordinasi pimpinan daerah dari Kabupaten Batam, dari Denpom, dari Kejari Batam, Pak Lambang, dan para peserta yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pengembangan dan pembinaan kota garis miring kabupaten tangkap ancaman narkoba. Selamat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Alaihi Wasallam dengan ucapan Allah Subhanahu Wa Muhammad semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Batam, Pak Yanto, karena kesibukan beliau dengan agenda yang cukup padat, karena beliau sekarang kita tahu, siapin Wali Kota juga secara spesial menjabat Kepala BP Batam, dengan agenda juga padat, karena itu pada kesempatan ini beliau menugaskan kami untuk mewakili beliau dalam acara pembukaan kegiatan pada hari ini. Dan pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah Kota Batam sangat berbahagia kami ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNN Kota Batam yang beserta jajaran yang sudah menginisiasi terlaksana kegiatan ini kami yakin dengan intikat baik dan koordinasi yang lancar kita tidak kita bersama untuk mewujudkan Batam sebagai kota tangkap ancaman narkoba akan dapat terwujud. Bapak Ibu, para peserta rakor yang berbahagia. Jika kita melihat hasil survei yang dilakukan BNN Pusat dan LIPI bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 1,8 persen atau sekitar 3,4 juta orang dari penduduk Indonesia pada rentang usia antara 15 sampai 64 tahun. Ini sungguh angka yang tidak sedikit dan cukup mengkhawatirkan sekali. Apalagi kita, Kota Batam, berhadapan dengan negara tetangga, yaitu negara Singapura dan Malaysia, dan membuat Kota Batam sangat rentan terhadap ancaman narkoba, Sehingga menuntut kita untuk lebih memperhatikan dan saling bekerja sama untuk menciptakan Batam sebagai kota tangkap ancaman narkoba. Bapak Ibu, para peserta yang kami hormati, untuk mewujudkan Batam menjadi kota tangkap ancaman narkoba atau kota akan mustahil jika kita tidak sendiri. Mari kita bersama-sama dengan semua stakeholder yang ada saling bergandeng tangan untuk terjun langsung dan terlibat aktif secara konsisten dalam mensosialisasikan bahayanya narkoba. Pada tahun 2019, pemerintah Kota Batam bersama BNN Kota Batam telah mengadakan MOU tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di Kota Batam. Ini merupakan sebagai wujud Kota Batam dalam memerangi narkoba dan juga melalui badan kesempatan Kota Batam juga hadir Pak Iskandar TLH Kesbangpol yang mewakili kapan Kesbangpol ini Priyama dengan diantarkannya pada acara tahun kedua pada tadi untuk eh, kegiatan kelurahan bersinar itu baru diadakan bertahap mudah-mudahan tahun tahun berikutnya akan eh, bisa ditingkatkan lagi mudah-mudahan pada tahun 2000 sampai 2026 eh, kegiatan 
kelurahan tersebut itu akan terwujud secara kesempatan dari 64 kelurahan yang ada di kecamatan 12 kecamatan mudah-mudahan ini akan terwujud Pak Yanto dengan harapan lima tahun depan nanti akan terwujud mudah-mudahan Bapak Ibu para peserta yang hadirin sebelum kami mengakhiri sambutan ini saya mengajak semua pihak untuk mendukung BNN Kota Batam dalam upaya mencegah dan memberantas narkoba khususnya di Kota Batam. Saya mengharapkan semua pihak untuk terus melakukan upaya-upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba atau PMPGN. Oleh sebab itu, mari kita bentuk kekuatan secara bersama-sama untuk mewujudkan Batam menjadi kota tangkap ancaman dan kebetulan juga di sini ada Pak Tanati buat jadi DPRD Kota Batam kita sudah punya perda cuma tidak relevan lagi mungkin Pak Rianto ya ada naksa itu kalau kita terangkan tentang masalah ini mungkin tidak e, bisa e, tidak memungkinkan lagi untuk diterapkan karena itu mungkin melalui forum ini kami dan pemerintah Kota Batam bersama BNN Kota Batam ingin mengajukan atau perda tentang narkoba ini di Pandadu mudah-mudahan itu bisa ditindaklanjuti sehingga ada payung hukum kita untuk e, pemberantasan narkoba ini dan ini suatu penilaian juga kota tangkap terhadap narkoba Pak Rianto ya mudah-mudahan ini e, dukungan dari kawan-kawan e, kita di anggota DPR bisa terlaksana dengan baik sehingga matang betul-betul e, bersinar bersih dari narkoba pada tahun 2006 mudah-mudahan ini kita e, tercapai ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Rapat koordinasi pengembangan dan pembinaan kota tangkap ancaman narkoba secara resmi saya buka. Sebelum saya tutup, ada dua baik pantun yang saya bacakan. Indah Nian Pantai Nongsa, bersama teman pergi ke sana. Jaga diri, jaga keluarga, karena narkoba sangat berbahaya. Tak ada tepuk tangan ya, nah. saya bilang. Dari kaya dan berbagi, sebarkan kasih sesama insan. Daripada narkoba meninggu berbakti, Tunjukkan Batam menjadi kota, menjadi kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.